Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. И у нас в городе Самара есть два магазина Макси Дом. Второй магазин расположен там, где раньше была Касторама. Касторама уже много месяцев как закрыта, к сожалению. Ну и буквально пару дней назад в тот магазин, что вместо Касторамы, в тот Макси Дом привезли орхидеечки. Эти видео у меня от моей зрительницы Людмилы, за что ей огромное спасибо и за эти видео, и за фотографии, которые потом э, я вставлю в это видео. За фотографии также спасибо и другим моим зрительницам, Оксане, Анастасии. Э, вся наша орхотусовка, ну не вся, а часть нашей орхотусовки, побывали в этом э, магазине, посмотрели на этот привоз, даже приобрели себе, ну и вот потом делились фотографиями. А насчет видео, кстати, насчет фотографий сначала скажу, на фотографиях дальше можно даже почетче рассмотреть каждый цветочек, поэтому не переключайтесь, э, посмотрим, что там интересного привезли, а Интересного много, вот уже и э, в видео мелькают много интересных орхидеечек. Те, что в Леруа, например, привозят крайне редко. А, какие-то орхидеечки стоят 800 рублей, какие-то 900 с чем-то, в пределах 900, 950 рублей. А, ценник тоже будет показан на видео. Ну, видимо, это зависит от того, один цветонос у орхидеечки или два. Кстати, еще насчет видео хочу сказать, что в конце, в самом конце этого видео будет цветущая орхидея, тоже Людмилы, потрясающий катасетум. Посмотрите его обязательно, это бульбовая орхидеечка, в народе их называют еще и морковками, посмотрите, как она цветет, она цветет уже домашним цветением, просто замечательное растение, замечательные цветы. И, кстати, у меня уже есть на канале видео о цветении орхидеи Людмилы, ссылочку я найду, и она сейчас всплывет в подсказках. Ну, а мы дальше посмотрим, что за орхидеечки привезли в Макси Дом. В привозе было несколько розовых беглипов, привезли даже каоду. Ну, о качестве орхидей ничего не могу сказать, это надо уже там смотреть на месте. Ну вот мы уже видим попугайчика с двумя цветоносами. Видимо, он э, будет э, стоить дороже. Какая-то рыжая красотка, розовый крупноцветковый беглип, э, мариола, редко ее привозят, очень редко. Ну, это мирафлора или лаймлайт, э, каменная роза. Эту каменную розу уже купили. Не знаю, была ли там еще каменная роза, но вот... С той фотографии каменную розу уже купили, и это фотографии от ее хозяйки. Какие-то незнакомки красивые, Кейви Бьюти. Этот фаленопсис очень похож на Рим. Вот на нее, на эту желтенькую красотку, обратите внимание, и вот на эту два абсолютно разных фаленопсиса, но просто в одной цветовой гамме. А эта красотка оказалась сансетом. Это сансет, у нее даже бирочка оказалась в упаковочке. Ну, мелодия тоже с двумя цветонос, цветоносами. Вот и каода красоточка. Этот фаленопсис закрепился у нас под странным названием «Дикий камень». Может быть, перевод какой-нибудь корявый, все возможно. Может, кто-то где-то не так услышал, поэтому так запомнил, и оно пошло в народ. Не знаю, это лишь мои предположения, но название, конечно, какое-то нелогичное, на мой взгляд, «Дикий камень». Вот этот фаленопсис очень яркий. Мне очень понравился. И вот эта красоточка тоже малышка. Даже не знаю, если бы я была там, я, наверное, эту желтую красотку купила. Ну, Голден Ягуар. Египтянин, который тоже закрепился у нас как египетская под неправильным переводом. Это египтянин. Ну и еще красотки. 
И вот такой потрясающий катасет он цветет у Людмилы. Обратите внимание на его жирную бульбочку, с которой он цветет, из которой он выпускает красивый неспадающий цветонос с большими яркими цветами. В домашнем растеневодстве катасету мы довольно популярные растения и судя по отзывам их владелец, в принципе, неприхотливые. Так что не боимся, не боимся заводить такие потрясающие орхидеечки. Ну а на этом я свое видео заканчиваю. Еще раз большое спасибо зрительницам, приславшим мне эти материалы, и всем моим зрителям за ваше внимание. И всем пока! До новых